各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享宇宙流武功正数九段的一盘精彩名局。这盘棋是1984年11月22日日本第九期七胜战争夺挑战权的一盘对局，由武功正数之黑对阵小林光一。本局当中，武功正数将自己有舍有得的宇宙流哲学发挥的淋漓尽致，同时连耍两条大龙，将智孤。巧妙地融入到了宇宙流的大作战当中，是一盘非常经典的名局。接下来，我们一起来欣赏。执黑的武功正数依然选择了拿手的三连星开局，白棋则硬以星小木，这也是小林光一非常擅长的下法。下一手棋，白棋单关手脚，黑棋接下来抢占四连星，白棋在右上挂，黑棋跳，白棋飞，黑棋就简单兼住。白棋拆二，这样黑棋得到先手，下一手棋在左上手脚，防止白棋点三三。接下来，白棋也沉稳的小飞手脚，扎扎实实，依旧是小林光一沉稳的风格。下一手棋，黑棋在下方打入进来，这个点，五攻九段在自然解说当中认为是只此一手的下法，非常有趣。一般来讲，黑棋在这种宽阔的地域打入。总是选择会在中央这一带分头，类似于这样的下法，但这个下法被白棋从下方逼住，黑棋拆一，白棋再飞，这样黑棋整体被攻，而且处于低位，五攻九段并不满意。如果黑棋往右边一路，白棋从左边逼住，又成为绝好点。这样的结果和刚才大同小异，黑棋再拆一以后，白棋还有点飞等等的攻击手段，这个图。黑棋同样不满，所以实战当中，黑棋逼在此处是有意让白棋从右边逼住。这样一来，黑棋盯住了白棋小木单关角的缺陷，随时瞄着二路渗透以及点入等等的手段。下一手棋，黑棋堂堂正正向中央跳起，白棋则针锋相对的马上打入。此时，如果黑棋在上方逼住。白棋顺势跳起，黑棋再跳，白棋继续跳出，这样的结果，双方径向往中央出头，白棋将局面打散。如果进入铺地板的格局，进行官子的比拼，这是小林光一所擅长的，这也是白棋的理想图。但武功九段自然不会让白棋如愿，下一手棋也是招牌式的宇宙流下法，黑棋直接在五路震了过来。现在。白棋如果简明的在此拆一，那么黑棋有在此尖完之后跳在脚上的抢手，白棋只好往下方突围。这个结果，黑棋将白棋封锁，白棋处于低位，黑棋接下来在下方驱阵，或者在右边一带点了之后盖住，整个中央一带黑棋的潜力增加。这是黑棋的理想图，白棋也不肯让黑棋如愿，双方在这个地方的争斗非常精彩。下一手棋，白棋直接靠在了脚上小木的位置，而接下来的十几手棋全部都是 AI 的一选。下一手，黑棋选择了从下方搬，这也是正确方向。如果此时黑棋从上方搬住，白棋搬先手，黑棋粘，白棋粘住，黑棋立下，防止白棋再次搬。而白棋接下来，小林光一准备了再次靠的下法，黑棋搬住，白棋虎。黑棋挡住，接下来白棋不是从左边二路搬，而是强硬的从四线将黑棋打断。下一手白棋打完之后粘住，虽然看起来招法有一些粗俗，但却意外的有力。而这种俗而有力的下法，也是小林光一实用主义围棋的特色。这样一来，上方白棋的三颗子发挥作用，黑棋如果靠，白棋搬住即可。这一带并没有什么手段，你点我就粘住。这个地方随时可以吃住黑棋这颗子。黑棋左边一旦被鲸吞，白棋实地大增，这样黑棋不行。所以实战当中，黑棋看到这一点，选择了在下方搬反击。白棋二路搬也是局部的常用手法。黑棋后时粘住，白棋此时再度面临选择。如果白棋粘在此处，黑棋还是要搬。接下来，白棋搬，黑棋虎，白棋立下。这个图，小林光一不满意的地方在于
，由于脚步有点方的手段，以后黑棋在上方挡或者在下方虎都有先手的意味。这个结果，外围黑棋变厚，白棋不肯，所以实战当中，白棋选择了更为简明的定型，下一手直接长进三三，黑棋搬，白棋飞坐红，黑棋靠，白棋长，黑棋粘住，下一手。白棋在此一战，不仅做活了脚步，而且以后留下了在二路加过的大棋。下一手棋，黑棋得到先手，五攻九段也不拘泥于局部、脚步实地的得失。接下来在下方趋阵，这也是绝好点。这手棋走完之后，一来扩张了自己中央的阵势，处理了下方的两颗子。同时，如果我们想象一下，白棋跳在此处，那么整个右边。和下方一带，白棋的潜力也在增加。下一手，白棋在左边逼住。这手棋同样体现了小林光一的风格，每一招都走在木上，既要限制黑棋中央的扩张，同时又兼顾自己的实地。黑棋接下来点了之后压住，是局部的常用手法。这个地方还有一种下法是尖冲在此处，但是这招棋主要是为了限制白棋的模样。而现在白棋没有模样，如果下在这儿，那么白棋爬完之后再次飞出，黑棋跳出，白棋跳，白棋顺势进入中央，黑棋潜力被破，这个黑棋得不偿失。所以实战当中，黑棋再次点，白棋挡住，黑棋再压过来。现在如果白棋再次挖，黑棋打吃即可，白棋粘住。需要注意的是，此时黑棋不要在这一带去补断，这样。被白棋得到先手，从中央一带削过来，黑棋这个地方的潜力并不大，所以五攻九段在此的见解是，这三颗黑子已然先手便宜，精华已竭，应该弃掉。此时黑棋在这一带补一手是要点，如果白棋来吃，黑棋在外围打弃子即可；而如果白棋点在此处，黑棋可以一路压过去，白棋在场，黑棋挡住。五攻九段在自战解说当中有一句话，很体现他的哲学。他说：“将欲取之，必先与之。”这就是我的围棋之道。我们继续回到实战，实战当中，小林光一也没有去挖。下一手，白棋单长在此处，这也是常见的定型手法，对于收官帮助更大一些。以后黑棋的挡成为后手。接下来，黑棋宇宙流的战车开始发动，再次小飞，继续扩张。有棋友可能会有疑问，这个地方黑棋可不可以直接再次飞？这样如果白棋跟着应，黑棋再点了之后压住。但是这个图黑棋是一厢情愿的，因为在黑棋飞在此处的时候，白棋有尖的下法。这样一来，黑棋再去走这个地方以后，随时留有穿入的手段，而中央这个地方黑棋并不厚，这个结果黑棋不满，所以实战。也有一定的必然性。黑棋飞完之后，接下来白棋再次跳起，继续限制黑棋中央，同时瞄着下方黑棋的三颗子。黑棋在中央围一手，白棋拆回，小林光一依旧步调沉稳，显示出了极大的信心。下一手，黑棋在下方先二线渗透，增加自身眼位，破坏白棋木数。白棋补掉，黑棋再次。白棋自然不肯再挡，下一手冲在此处反击，而五攻九段依旧将这些子看清。下一手，黑棋直接跳一手连回，白棋接下来从中央削了过来，而黑棋沉稳的在后方补了一手。五攻九段判断能够围到这个程度，局面已然可以满意。下一手，白棋再次冲，黑棋挡住，白棋再打，黑棋单退，白棋提以后黑棋扳住即可。接下来，白棋再次飞，一来扩张自己右下的阵势，连回这颗白子，同时也盯着黑棋这一带的保卫，而全局最为精彩的攻防由此拉开。下一手，黑棋再次单并，补住这一带的棋形缺陷，加固自己中央的防线。白棋再次刺，开始反击。黑棋并一手是预定手段，白棋冲，黑棋虎住。看起来这一带黑棋棋形薄弱，但是五攻九段的计算却非常的可怕。下一手棋，白棋断吃这颗子
，黑棋在中央又围了一手，中央的巨控终于成型。接下来，白棋点在此处，同时威胁黑棋的两个断点，看似黑棋岌岌可危，但黑棋就简单的粘住，白棋竟然不敢断上去。现在，如果白棋直接切断硬来的话，黑棋粘住即可。下一手，白棋拉回两颗子，黑棋又在此飞的好手，这个地方。白棋不能去冲，否则黑棋长，白棋再冲，黑棋打完之后拐过来的时候，这个冲断和这个粘必得其一，这样白棋反而深陷重围之中。所以在黑棋飞的时候，白棋再次拖过，那么黑棋此时就可以开始强硬反击。先在上方搬，白棋断的时候，黑棋长先手，白棋粘住，接下来黑棋再次爬回。中央的白棋陷入到重围之中，虽然看似白棋有再次冲吃两颗黑子的手段，但黑棋长出即可。白棋再吃，黑棋打完之后再次一挖，白棋从上方打，黑棋粘住，白棋再粘，黑棋断。这五颗子已然逃不掉，因为现在如果白棋强行冲出，黑棋长，由于气紧，白棋只好再跑。那么黑棋先在这一带将白棋的形状打坏。先说滚包之后，接下来再次一搬，外围看似散乱的黑子，现在却织成了一张无形的巨网，成功的抓捕了白棋。白棋由于只有两气，再往外跑，黑棋贴住即可。这样白棋被杀，黑棋大获成功。左下一带的白棋还要面临黑棋的搜刮，这个图，白棋与认输无异。所以现在断不成立。实战当中，小林光一也算到了这一点。下一手棋，白棋在左边先接了一手，加强了联络，继续威胁黑棋的断点。而黑棋艺高人胆大，也不慌不忙。下一手，先在左上角先手定型，白棋加，黑棋粘住，白棋补活，黑棋再回到下方处理。这手飞依然瞄着白棋左边联络上的缺陷，白棋再次长，黑棋也没有急着粘。下一手，白棋长连回这颗子。同时，依旧瞄准了再次冲断白棋的下法。现在白棋如果断，黑棋粘住这一带有刺的手段。如果白棋走这个，黑棋刺即可。这样我们看到，白棋如果在这一带强行粘住，那么黑棋冲完之后，这个团是先手，外围白棋两个断已经难以兼顾。因为现在我们看，如果你走这个，那么黑棋挤完之后一冲，这个白棋的棋形已经碎掉了。这个图。白棋不行，所以这一带白棋也很无奈。实战当中，白棋只好连回，黑棋顺势一粘。接下来白棋尖在此处，同样也是为了防止黑棋刺的下法。而黑棋就冲完之后，搬完了简单一跳夹，中央的大控彻底封住。现在形势，黑棋盘面领先十目左右，胜率黑棋 75% 下一手棋，白棋眼见。破坏黑棋巨控无望，转而在右下一带大飞，与黑棋对围。纵观左下一战，黑棋通过精准的计算，不仅巧妙的瓦解了白棋对于下方黑棋的攻势，而且中央的巨控也彻底成型。强如小林光一，在此也无可奈何。人工智能也认为，武功九段这一代的处理，招招都在三选之内。我们继续往下欣赏，面对白棋的围。武功九段此时进行了形势判断，他认为只要这个地方有一些便宜，即可以锁定胜局。但实战当中，他的招法却有一些轻率，这也是武功九段棋风当中的一个特点。在形势占优的情况下，往往会出现一些随手之招。这个时候，黑棋选择了拖在小木的破空方法。局后反思，武功九段认为黑棋应该。向右边一路二四进分，这样白棋顶住，黑棋搬，白棋再搬，黑棋虎在此处，白棋自然不肯与黑棋打劫，跳在此处强杀是最强应对。黑棋冲，白棋退，局部黑棋虽然无法做活，但接下来黑棋可以利用外围白棋的断点，白棋退出，黑棋再从这一带飞将过来，这样的结果，由于这一带黑棋有打吃的先手，上方可以联络。这两颗白子并未完全安定，白棋不可能将黑棋吃住。只要黑棋在这一带连回，破掉一些空
即可买一。但实战当中，武功九段强硬的拖在小木，也再度激发了小林光一的杀意。下一手棋，白棋再次搬，黑棋搬的时候，白棋先打，黑棋粘，白棋在二路粘住。这手棋已经。清楚的表达了自己的屠龙之意。接下来黑棋也不示弱，下一手黑棋在上方断打，追究白棋的断点。此时小林光一选择了长出，但局后复盘，双方研究认为这手棋白棋应该在上方打吃，黑棋提吃，白棋挺头。这个结果外围的白棋极其厚实，局部黑棋无法做出两只眼，这样黑棋非常危险。如果这一代黑棋全部损进去，此前的优势也将荡然无存。然而实战当中，小林光一认为退完之后，外围的防线依然无懈可击，但没想到武功九段却来了一招万箭齐发。下一手棋，黑棋跳在此处，清零的好手，继续要求联络。白棋如果现在挡住，那么黑棋在脚步挡就成为先手，白棋不能再杀，否则黑棋一虎。这三颗子被吃，这盘棋也随之结束。而如果白棋再次补棋，那么黑棋一尖，脚上已然做活。这样只要脚上能活，外围黑棋也没有损，这个结果黑棋满意。所以实战当中，小林光一看到这一点，下一手棋再次打吃。黑棋再贴的时候，小林光一也祭出强手，白棋横顶在了此处。这手棋一来要加强自己与中央大飞的联络。二来也阻止黑棋再次渡过，而武功九段同样被激发了斗志。下一手，黑棋再次长出，白棋继续打，黑棋在二路间。这手棋清楚的向小林光一表达了自己的观点：黑棋要求活一半，白棋如果在外围补棋，黑棋挡住，局部是活棋，黑棋满意，白棋自然不肯。小林光一应对同样强硬，下一手棋直接冲进脚上破眼。告诉黑棋要全歼，接下来黑棋搬，白棋依旧强硬，在二一路搬住。黑棋眼看谈判已经破裂，下一手棋开始用强。黑棋长出，棋局已成鱼死网破之势。下一手棋，白棋继续强硬的压住，黑棋打吃，白棋在二路断吃。虽然黑棋可以提吃这两颗子，但小林光一认为你只有一只眼，但黑棋。也暗藏杀招，下一手棋，黑棋再次搬，白棋拐头的时候，黑棋接下来提吃这两颗子。局后的研究认为，此时白棋的这步拐是问题手，甚至是败招。此时白棋应该尖在上方，这样双方将形成转换。接下来黑棋准备了再次靠出的作战方法，下一手瞄着再次挖反击白棋。白棋粘住，准备粘回两颗子。黑棋下一手棋贴回是强硬的一手。如果现在白棋粘，那么黑棋在此一尖，这两颗白子将被黑棋吃住。这样的结果，黑棋还是完成了活一半的一个构思。那么局部白棋最强的应对是在此断一手，然后再粘住。下一手棋黑棋打吃，白棋粘，这都是一本道。接下来黑棋在此尖出。白棋打吃，黑棋粘住，白棋粘吃住下方的黑棋。黑棋先在右边长一手，威胁再次连回反击中央的四颗白子。白棋跳，黑棋吃，白棋提，黑棋粘住。接下来白棋双，这是局后双方复盘的一个意见。这样的结果，黑棋还是打穿了白控，白棋也吃住了下方的全部黑棋。而且这一代白棋双住之后，右边。与下方全部通联，但黑棋也得到了宝贵的先手，这样本局将进入官子的争夺。黑棋形势依然占优，但考虑到小林光一强大的官子收束能力，这盘棋的胜负还未可知。但实战当中，小林光一在这个地方似乎已经杀红了眼。面对黑棋的这手扳，白棋继续拐出，要求全歼，而黑棋接下来提吃先手。白棋粘回这颗子，而擅长屠龙的武功正数本局却开始了自己的制孤表演。下一手棋，黑棋长，看起来这两颗黑子逃不掉
，但是黑棋利用弃子已经找到了大龙做活的方式。白棋强硬扳住，下一手棋黑棋断，这是一本道。白棋吃，然后黑棋再打，白棋也只有提吃。下一手黑棋在上方跳点，这一带。黑棋的招法都是一选。这手棋走完之后，白棋已经无力再阻止黑棋逃出，因为现在如果白棋冲，那么黑棋顺势一冲，这样我们看到局部白棋再断，黑棋拐出。由于左边的黑棋非常厚实，白棋这一带无法再切断。而如果白棋再次贴住的话，黑棋简单的粘住即可。这个打吃是先手，白棋如果拐住，黑棋打完之后一冲，白棋自身。也已经崩溃掉了，而如果你粘，那么黑棋再次冲出即可。白棋扳，黑棋断，这一带还有扳出，上方还要吃住这颗白子。这个图白棋也同样无法杀黑，所以走到这个地方，小林光义也深知，此时强行再图黑棋大龙已然不成立，但他也不肯就此放弃。下一手棋，白棋再次靠，白棋竟然意欲通过纠缠。左下黑棋这条尚未完全活境的大龙，借机补强中央，再回来强行屠掉右下黑棋的大龙，缠绕攻击也是非常的厉害。但武功正数，此时不退反进，下一手棋黑棋点在此处，反过来威胁白棋的弱点。这一带由于黑棋的断，始终是有打吃的先手，白棋暂时也无法用强。下一手，白棋继续在上方借进，黑棋挡住。白棋冲，黑棋挡。武功九段认为上方的巨控是自己的根本，无论如何不能被破掉。白棋打吃，黑棋粘住，然后白棋再断。白棋如愿的在这一带将水搅浑，然而武功正数却在混乱之中看清了形势。下一手棋，黑棋抓住主要矛盾，再次粘，防住了白棋再次冲反击的可能。而且这手棋走完之后，下一手棋可以再次联络。白棋接下来先手在中央打吃两下，然后继续回到下方，强行切断黑棋的两条大龙。但黑棋此时下方一带已然看清活路，单纯做活左下并非难事。下一手黑棋虎在此处，这是好棋。这手棋走完之后，一来瞄着上方的倒扑，二来下方有挖吃。白棋如果粘，黑棋一挖，底下是有一只眼的，这样这条大龙做活。而至于这一带，白棋的问题依然没有解决，反而这一带还多出了断点。所以实战当中，面对黑棋的这手虎，白棋只好无奈的再次屈服。下一手棋，白棋弯在此处，黑棋扑，白棋粘住，也是无奈之招。此时如果白棋去打，黑棋提掉，这个断是不成立的。黑棋一尖，白棋依然无法强行杀黑。所以实战当中。白棋粘在此处做最后一搏，但黑棋轻巧的一断，现在白棋只好补棋。如此一来，上方一带黑棋尖可以连回，这个地方打吃先手，可以再做一只眼。下方这一带已然有了一只眼，黑棋已然将大龙处理好。接下来黑棋轻巧的回到中央，封住了白棋破空的路线。下一手棋白棋再次靠，意图也很明确，希望通过纠缠。切断黑棋退回去的路，但黑棋的招法依旧强硬，白棋实在是过于薄弱。下一手白棋再打，黑棋在下方做活。现在如果白棋在这带破眼是后手，那么底下打吃是先手，这个活棋是没有问题的。实战当中，白棋提吃先手，黑棋挡，白棋接下来再打，黑棋全部硬住，最终还是只有回到下方。挡住黑棋，防止这一带的木数被黑棋破掉。黑棋也不再用强，接下来打完之后，直接活棋。这块棋做活之后，这盘棋实际上已经结束了。在小林光一如潮的缠绕攻势之中，武功九段通过精彩的计算，成功的将左右两条大龙全部活棋，而且上方的巨控毫发未损。本局也是武功战斗力的一个。集中体现，而小林光一遭受了这个打击之后，似乎心有不甘，并没有认输。接下来进行了最后的反扑，但是此时 AI 显示，黑棋的胜率已经超过了 90% 黑棋盘面领先
超过了二十亩。这个结果，纵使小林光一官子通神，也难以挽回。以下，黑棋开始沉稳的收兵，全部都硬住，有点像阿法狗 master 的下法。黑棋接完之后，再爬，武功专挑大的下。下一手棋，白棋在此虎，黑棋尖刺，吃住两颗白子。白棋挤，黑棋断吃。接下来，白棋打吃。黑棋粘住，棋局慢慢的进入了小官子的争夺。本局中盘的战斗异常的激烈，然而官子的收数却很简单。小林光一强大的官子神功，竟无用武之地。在左边一带，白棋也极尽顽强，粘要求上方皆不归。黑棋粘住，接下来白棋搬是巧妙的官子定型手段。黑棋断，白棋冲完之后挡住。再次作眼，这样一来，由于这个地方气紧，黑棋挤不进去，白棋再次收获了一些木数，但是与世无补。现在形势依然是黑棋盘面二十目左右。下一手棋，黑棋粘住，要求白棋定型，白棋粘。以下进入了本局的最终阶段。小林光一自然不可能不知道这盘棋败局已定，然而他久久的无法调整心情，竟然最终收完了。所有的官子，最终这221手全局终了。点目之后，武功九段之黑以15目半的优势赢下了本局。这局棋，武功九段在前半盘表演了自己宇宙流的构思，在后半盘当中却将自己精深的算路发挥到了极致，在白棋控中成功的将两条大龙全部处理好，有舍有得，取舍之道，尽显宇宙流的风采。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。